প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক আজ ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডে আর এই দিবসটিকে মাথায় রেখে এই স্ট্রোক বিষয়টি নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা যে অতিথি আছেন আমাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য চলুন প্রথমেই পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এস ও এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ল্যাব এইড হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত স্ট্রোক ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডে আজকে তো শুরুতেই একটু জানতে চাইবো আসলে যে স্ট্রোক বলতে কি বোঝানো হয় স্ট্রোক অ্যাকচুয়ালি এটা আসলে ব্রেনের অসুখ হঠাৎ করে যদি কোনো দেখা যায় যে ব্রেনের কোনো একটা পার্ট অচল হয়ে যায় তখন স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেখা ধরা পড়ে যেমন স্ট্রোক করলে আমরা কীভাবে বুঝতে পারি বা লোকজন কীভাবে বুঝতে পারি সেটা হলো যে হঠাৎ কোনো পেশেন্ট একটা যে দেখা যায় যে মাথা ব্যথা হলো অজ্ঞান হয়ে গেল হঠাৎ করে অথবা শরীর একটা পার্ট অবশ হয়ে গেল অথবা কথা বলতে না পারা এই ধরনের সমস্যা নিয়ে সাধারণত স্ট্রোকের পেশেন্টগুলি প্রেজেন্ট করে আচ্ছা তো এই যে কিছু লক্ষণ বা উপসর্গের কথা আপনি বললেন যখনই এই সমস্যাগুলো হয় তাৎক্ষণিকভাবে আসলে কি কিছু করার থাকে কি না তৎক্ষণাৎ যদি দেখা যায় যে স্ট্রোকের লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে তখনই নিকট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যে চিকিৎসা করানোর প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায় আচ্ছা মানে দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বমি হয় নাই এই ধরনের সমস্যা নিয়ে ভালো চলতেছিল হঠাৎ করে দেখা গেলো যে একটা মানুষ একটা ছেলে অথবা মহিলা অথবা পুরুষ হঠাৎ করে মাথা ব্যথার সঙ্গে বমি হলো অথবা খিচুনি হয়ে গেল অথবা অজ্ঞান হয়ে গেলেন উনি অথবা তীব্র মাথা ব্যথার সাথে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাইলে আমাদের বুঝতে হবে যে পেশেন্টটা স্ট্রোক আক্রান্ত হয়েছে উনি আচ্ছা এবং তখনই দেরি না করে ওই সময়ই উচিত হবে নিকটস্থ হাসপাতালে চলে যাওয়া ওই ওই পেশেন্টটিকে নিয়ে একটু পেছনে যাই আমি একটু যদি স্যার কারণগুলো জানতে পারি আমরা যে আসলে কারণ কোনো রয়েছে কিনা স্ট্রোকের পেছনে বা কোনো ফ্যাক্টর এক্ষেত্রে কাজ করে কিনা হ্যাঁ এটা খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন এটাতে কারণ হিসেবে স্ট্রোকের কতগুলি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যেমন যদি কোনো কারো যদি ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে এবং সে যদি নিয়মিত ওষুধপত্র না খায় তাহলে একটা স্ট্রোকের কারণ হতে পারে যে অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেশার দুই নম্বর যাদের ডায়াবেটিস আছে কিন্তু ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে নাই এই ধরনের পেশেন্টের জন্য স্ট্রোক হতে পারে আর কারণ ঝুঁকির মধ্যে থাকে প্লাস কিছু কিছু ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে যেমন বাবা মা অথবা তা নিকট আত্মীয় স্বজন কারো এরকম স্ট্রোক করছে এরকম যদি থাকে তাহলে দেখা যায় যে ওই সমস্ত পেশেন্টরা বেশি ঝুঁকিতে থাকে আচ্ছা তো যখন কারো এই এই ধরনের সমস্যা হয়েছে বা আপনি কিছু লক্ষণের কথা বললেন বপসরের কথা বললেন যখন আপনাদের কাছে আসে প্রাথমিকভাবে আপনি সেই রোগীটিকে আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন প্রাথমিক অবস্থায় আমরা রুগীটাকে প্রথমে পরীক্ষা করি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রুগী অচেতন থাকে তো নিকট আত্মীয় যারা থাকে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় যে জিজ্ঞেস করি আমরা যে কে তার কি লক্ষণ ছিল তার আগে মাথা ব্যথা হয়েছিল কি না বা বমি হলো কি না বা শরীরে কোনো একটা পার্ট অবশ্য হয়ে গেলো বা খিচুনি হইলো কি না এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমরা সন্দেহ করি যে তার স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারেন উনি তার পরবর্তী পর্যায়ে একটা খুব একটা জরুরি একটা ইনভেস্টিগেশন আমরা করি যেটা বলে আমরা সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যান এখন সহজলভ্য হয়ে গেছে ইভেন এখন মহকুমা শহর বা উপজেলা বা শহরের তো আছেই উপজেলা লেভেল পর্যন্ত অনেক জায়গায় সিটি স্ক্যান মেশিন অ্যাভেলেবেল আছে সুতরাং একটা সিটি স্ক্যান করলেই কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি যে এটা কি কী ধরনের স্ট্রোক স্ট্রোক সাধারণত দুই ধরনের হয় একটা হলো স্কিমিক স্ট্রোক আর একটা হলো হেমোরেজিক স্ট্রোক আমি বাংলা যদি বলতে চাই তাহলে বলা হয় যে একটা রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার জন্য একটা স্ট্রোক হচ্ছে আর একটা রক্তক্ষরণজনিত কারণের জন্য স্ট্রোক হচ্ছে সুতরাং সিটি স্ক্যান করা মাত্রই আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি কারণটা ধরতে পারি জি তারপর যখন কারণটা ধরে ফেলেন যে আসলে কি ধরনের স্ট্রোক হয়েছে সেটি নিশ্চিত হওয়ার পরবর্তী আপনাদের পদক্ষেপ কী থাকে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা তখন রুগীটাকে প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি করি হাসপাতালে ভর্তি করার পরে প্রাথমিক যে চিকিৎসাগুলো জীবন বাঁচানোর জন্য যে চিকিৎসাগুলো লাইফ সেভিং সাপোর্ট যেগুলি বলি আমরা সেগুলি আমরা দিই 
দেয়া কিছু ওষুধপত্র থাকে যেমন যদি ইসকেমিক স্ট্রোক হয় মানে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার কারণে যদি যেতে হয় তাহলে আমরা সাধারণত ওই پیشنটগুলিকে আমরা ইকোস অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেই অ্যাসপিরিন এবং কিছু সেরিব্রাল ভেসো ডাইলেটর মানে রক্ত চলাচল যাতে বড় করে করে এই ধরনের কিছু ওষুধপত্র দেয়া হয় আর ব্লাড প্রেসার যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে সেই ব্লাড প্রেসার ওষুধ দেয়া হয় এবং ডায়াবেটিস আমরা চেক করি ডায়াবেটিস যদি থাকে বেশি পরিমাণে তাহলে ডায়াবেটিস ওষুধপত্র দিয়ে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা দেই बुजते चेस्ट कर लक्षण <laughs> अनेक क्षेत्र एक भ्रांत कन्फ्यूशन तैरि है हार्ट एटैकर साथे तो ये हार्ट एटैक स्ट्रोक दुटोर आसले पार्थक्य कि रोग क्षेत्र कथाय जावा उचित ये क्योंकि अनेक बड़ एक विषय कारण ये कन्फ्यूशन कारण क्योंकि देखा जाए अनेक समय नष्ट हो तक दुटो रोगी खूब झुंकर मध्य पड़े जाए आसले क्यों कन्फ्यूशन दूर करते अति गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न एट कमन एक मिस्टेक जमन स्ट्रोक जमन हार्ट एटैक बी जमन हार्टर असुख सरकम स्ट्रोक बोलते क्योंकि ब्रेन एटैक बला है मैं आप जो बोलते चाहिए तो सूतरा ब्रेन एटैक मैं स्ट्रोक जो करी तेल अवश्य निरो सार्जिकल अथवा निरोलजिस्टर का हार्ट एटैक हम साधारण हार्टर हासपत उपसर्ग दिए बोझा उपाय आज है जमन हार्ट उपसर्ग मैं पार्थक्य जमन जो हार्ट एटैक पेशेंटगुल साधारण देखा जाए पेशेंटगुलो बुके बैठा नहीं आसे साधारण तो अज्ञान है ना और तीव्र बुक बैठा है और संगे संगे सुइटिंग खूब बेसि घमते थे और देखा जाए जो तरह ब्लाड प्रेसार अनेक समय फल कर जाए स्ट्रोक हार्ट अटैक जो लक्षणगुलो जमन बुके बैठा तपर कथा बोलते ना पारा निश्वास बंद हो जावा बुके टाइटनेस फिल कर यह समस्यागुल बुक चेपे बस हाँ हटात कर खूब घम है और ब्लाड प्रेसार फल कर पेशेंट अज्ञान हो जाए शेष मुहूर्ते ब्रेन अटैक जो समस्या से प्रथम पेशेंट माथा बैठा तीव्र माथा बैथा थक पेशेंट एक सैड पैरालज हो जाए परवर्ती हाँ एक खूब ही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आसले ट्रिटमेंट तो इनिशियल स्किमिक स्ट्रोक ट्रिटमेंट तो कन्जार्भेटिव ट्रिटमेंट साधारण ओषुद दिए चिकित्सा दिए चेषा करी एटे साधारण सार्जारि खूब कम क्षेत्र लागे जमन लागे को क्षेत्र में बी जमन जो स्किमिक स्ट्रोक देखा जाए अनेक समय कैरोटिड भेसे मैं ब्रेन जो रक्त चलाचल शीरागुल घर दिखे माथार दिखे जाए ब्रेन कैरोटिड आर्टरि एक अनेक समय स्टेनोसिस थे আমরা সাধারণত আলট্রাসোনোগ্রাম করলে কালার ডপলার করলে বুঝতে পারি আলট্রাসন এ কোনো স্টেনোসিস আছে যদি দেখা যায় যে তার স্টেনোসিসের মাত্রা অনেক বেশি মোর দ্যান 90% না স্টেনোসিসটা বলতে কি বুঝছিস স্টেনোসিস মানে রক্ত নালী চিকন হয়ে যাওয়া এবং ওখানে রক্ত লিপিড যে জিনিসগুলি সেগুলি অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ন্যারোইং বলি আমরা মানে রক্ত চলবে শুরু হয়ে গিয়ে রক্ত চলাচলে বাধা দিচ্ছে এটা হচ্ছে মোদ্দাকল রাইট বাংলা কথা হল এটাই এরকম যদি ধরা পড়ে তাহলে আমরা ক্যারোটিড স্টেন্টিং করি স্টেন্টিং যেমন হার্টে যেমন স্টেন্টিং করা 
যায় ক্যারোটিড আর্টারিতে ওর স্টেন্টিং করা যায় অথবা বাইপাস করা যায় এটা করা যায় এটা একটা সহজে এটি সফলভাবে আপনারা করতে পারেন করা যায় জি এবং এই সেটি করা করাতে পুরোপুরি সুস্থ জীবন ফিরে পাচ্ছে ফিরে পাওয়ার সময় অনেক বেশি এবং সাথে আপনাদের কিছু পরামর্শ থাকে আফটার সার্জারি রাইট তখন ওই যে চর্বি জাতীয় খাওয়া দাওয়া এভয়েড করতে বলি যেমন হার্টের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সাহেবরা বলেন সেরকম ব্রেনের চিকিৎসার জন্য এরকম রক্তনালীর শুরু যেটা হচ্ছে সেটা বড় করার জন্য সাধারণত লিপিড যে জিনিসপত্র যেন যেগুলি লিপিড কন্টেনিং ফুড যেগুলি যেমন চর্বি জাতীয় জিনিসপত্র অ্যাভয়েড করে গরুর মাংস খাসির মাংস তারপরে চর্বি জাতীয় খাওয়া এগুলো অ্যাভয়েড করতে বলা হয় এক্সারসাইজ করতে বলা হয় তারপরে ব্লাড প্রেসার যদি থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয় এবং ডায়াবেটিসও কন্ট্রোল করে তাহলে মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত একটা জীবনযাত্রা যদি কেউ ফলো করতে পারে তাহলে খুব সহজেই এটি ঝুঁকি থেকে বেঁচে যাওয়া সম্ভব স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডেতে আমরা শুনছিলাম স্ট্রোক নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম স্ট্রোক হলে কি করণীয় কোথায় যাবেন কোথায় গিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাটি নেবেন সেই বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ জানলাম আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি উপকারে আসবে আপনাদের প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে মুখে যাদের রোগ রয়ে গেছে যেমন দীর্ঘমেয়াদী মারি রোগ মারিদের রক্ত পড়ছে ফুলে গেছে কিন্তু ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা নিচ্ছে না তারা ডায়াবেটিস ওষুধ খাচ্ছে বা ইনসুলিন নিচ্ছে তাদেরও কিন্তু দেখা যায় ঘটনাটি উল্টো মানে দেখা যায় যে তারা সব ওষুধ মেনটেন করছে এক্সারসাইজ করছে মানে ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের জন্য কিন্তু ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হচ্ছে না চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রমাণ করেছে যে দীর্ঘমেয়াদী যাদের এই মারি রোগ আছে তাদের অনেকেরই কিন্তু এখান থেকে বিশেষ কেমিক্যাল মেডি মেডিয়েটার্স যেটা ইনসুলিনকে বাধাগ্রস্ত করে কাজ করতে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়